siku moja kwenye huo taratibu wa kuishi maisha kaje nyumbani nikakutana na tangazo kwenye redio wakitangazwa kwamba vijana ambao wametoka viwoni au ambao wako nyumbani kuna nafasi ambayo inawahusu sababu nilikuwa nipo tu nyumbani mimi nipo kwenye redio au kwenye mtandao wa kijamii kwa hiyo pale pale bila kusikia ile tangazo mimi nikachukua hatua kwenda kuulizia kwamba je unafanyaje kuweza kujiunga nikapoteza taratibu mzima pale ni mashauri baada ya hapo nikaanza masomo kwenye shirika la tech mani ambapo mafunzo ya mali ambapo mafunzo hayo pia yaliambatana na shirika la IYF tukijifunza pia masuala ya um, studies za maisha kwa maana kwamba ya path to success basi kipindi hicho tukajifunza tukajifunza mambo mengi sana um, moja hapo ilikuwa ni masuala ya biashara namna ya kwamba unaandaje wazo la biashara namna ya kuandaa matumizi namna ya kupa, kupambana na hisia labda kama ni watu ambao unakoshana nao au labda watu ambao unapatana nao na magaina ambao unaweza kusema mambo sawa. Um, vile vile tujifunza masuala mbalimbali ya kijamii kwa maana ya kwamba life skills. Na tangu hapo nikaona basi ni nafasi nzuri zaidi ya mimi kuweza kutumia mafunzo haya niweza kuwafundisha watu wengine ili na wao waweze kuepukana na changamoto mbalimbali ambazo wanaweza kuzipata kwenye biashara au huduma ambazo wanazitoa. Na ndipo hapo nilipochukua nafasi hii kuweza kuongea na msaada wangu mlipewa kwenye shirika la tech kumomba ushauri kwamba mimi nifanye nini sasa hivi na mafunzo haya na haya na haya lakini bado sina mtaji wa biashara akanambia sawa cha kufanya tafuta watu mbalimbali ambao wanafanya shughuli za kutoa elimu kwa watu wengine ili uweze kuona namna gani ya wewe unaweza kuingia na kuwasaidia vijana wengine au watu wengine kuweza kuepukana na mchangamoto ambazo wewe ulizipata na ndipo hapo nilipokuja kutana na kampuni ya Milo ambayo niko nayo sasa hivi nafanya nao kazi kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu mbalimbali aidha mbali, vijana, kina mama, vikundi, taasisi, mashirika na watu wengine mbalimbali kuweza kuwapa elimu ya ujasiriamali, vile vile elimu ya masuala ya uongozi, vile vile elimu ya mauzo na kadhalika, hata vile vile elimu ya stadi za maisha ili kuwasaidia au kuwapunguzia yale matatizo yote ambayo mimi niliyapata kipindi nafanya hizo biashara. Kitu kilicho nipendekeza sana kumzingatia Maurus ni kwa sababu ya yuko vizuri kwenye practice ni mtu ambaye maneno machache sana lakini practice ni kubwa mno so iko ni kitu kikubwa ambacho ningependa kwa Maurus na nikajaribu kumdadisi akanambia kuna mafunzo fulani ambayo amepitia katika idara ya taasisi tofauti tofauti so ni kama na vieti vyake akaniletea kama hiki hapa hiki ni cheti ambacho kilinifanya nikaweza moja kwa moja kumtrust na kumpa mazingira ya kuweza kumpa platform ya kufanya kazi na mimi hiki cheti cha International Youth Foundation. Kwa nini? Kwa sababu uh, naamini mtu akipitia huku lazima anakuwa active zaidi. Kwa hiyo mpaka hapo ningependa sana kuwashukuru Tech pamoja na IYF kwa sababu bila wao leo hii mimi nisingekuwa nazungumza hapa labda ningekuwa niko mtaani tafuta kazi au nafanya shughuli zingine za kijamii. Na ningependa kuwa ningependa kuwaomba kwamba wasiishie hapo tu. Wazidi kuwahamasisha vijana kama Simba tumehamasika ili kwa kuweza kujenga taifa kubwa zaidi ambalo na vijana ambao wenye weledi na maarifa ya kujiinua wao na kuwainua watu wengine